kõnnin teel. Otsin mingisugust varju, pisikes salu, mis kaitseks lõpmata päikese eest. Osoon on hõrenenud olematuks ja viimasest veesilmast on möödas kaks päikese tõusu. Metsa pole, metsa ei tule ega hakkagi silmapiiril tulema. Igatsen seda samblast jahutavad vaipa ja puude kõikumise kõla. Nii hinge läheb see, see oluline osa. Märkan seda alles nüüd, kui kohutavalt raske on ilma. Hajumas, mälestuseks muutumas.
Nüüd lõpueks on siis metsa poole või siis metsa pole on no, otseselt, ma otsisin konseptsiooni, mis selle konserteja tuua ei panna ja mul on tundus, et see nagu sobis, see oli väga mitte ka lihtsalt, et üldse, et oleks ajakohane aga mõnusta just väga selline no, kergelt intrigeeriv teema oli ta küll et tuua see inimestele lähemale ja just selline nagu protest vägivallate ja selline veretu protest mida saab tuua just muusikaga, et ma, ma ei taha inimestele laiat, et otsa, otsa näkku, et nüüd on, et nüüd vaadake, mis te olete teinud, et pigem see on kerge mis selline nagu ennustus, et võibolla mis võiks juhtuda, kui me nüüd midagi ette ei võtta.
Ma olin siis konsertile toonud, ütleme kaasa, siis Mustpade Mai olin toonud metsa. Ma see leidsin ühest põlenud metsast, leidsin ühed sellised maha jäetud puud ja pärast kooriteost, kuna nagu taed, siis kooriliikmed võtsid kaalastama lipsud ning asetasid need asetasid need puude peale, siis minu jaoks on see omamoodi oma sellise vastutustunde või just koostust ära andmine, et voh, et last mets teeb, et sa asetad selle oma kõik need, kõik sellisuguse mingisugused mured ja probleemid, et last keegi teeb, et see just selline koostust ära andmine Aga see ei pruugisik olla näit nagu negatiivne aspekt sellest, vaid just, et ma annanki oma koostud ära ja siis aga läbi selle, et ma ikkagi väärtustan metsa, et ikkagi ta on olemas ja kas või just rääkid siis ma mure näitsi metsal ära. Ta pisarad voolevad mu palgeil, lumi näitab külmast valgeid välju, nii puhted ja kauged, pilk lähenedes raugeb. Kas vabadus ongi taotus, mille loome sideme algmes? Hingele siis taevas laatus, vaid takistuseks mõtte rakmed.
ühe teose, mis ma kirjutasin siis kahele saksofoniile ja cellole, on pealkirjaga siis Linnus Pekter. Ma maskeerisin ära mängijat näomaalinguga ja minu üks just see, miks ma, miks ma nii tegin, oli just see, et need olid nagu metsahinged või sellised nagu äh, mingisugused teistpoolsusest kuskil äh, m- just nagu looduse mingit nümfid või mingisugused tegelased kuskilt äh, muinesutust. Et äh, igal inimesel juba tekis mingi oma mõte sellega, aga just, just see, mida mina tahtsin öelda, oligi see, et anda neile mingisugune tegelaskuju karakter äh, siis looduse vaimude näol.
mets on nagu mets üldse nagu kui eestlasele ja kui rahvusele on tegelikult ju väga, väga oluline sümbol. Me oleme seda alati pidanud kui väga no juba see, et me ei ole meil metsarahvas on öeldud, et see on juba väga suur autiitel, et, et mets kui rohaline kuld ja just kui ma ise tunnen ka, et, et ilma metsata ei oleks ka meie rahvust. Lugude mõte just see ongi, mis, mis mulle terve aasta jooksul, kõik, see, kõik selle konserti lood on siis valminud alates siis eelmise aasta augusti, augusti kuus, kuni siis konsertipäevani välja ja... Et sest see viimane aasta ma olengi tundnud, et see kõik see konserti mõte just tekiski sellest, et, et kuna mets on nii palju mind ka mõjutanud, nii välimiselt kui sisemiselt, siis on just see on nagu minu kummardus metsale, et, et see on nagu võibolla minu oks pari, mida ma teha saan. Kindlasti saab rohkem, aga see oli niisugune hetkeline väga suur selline tänupalve siis metsale.